ಗೋಸ್ಕರ ಈ ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಡಿ ಸಿ ಜನರೇಟರ್ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾಗಗಳು ಯಾವುದು ಅದ್ರ ಕೆಲಸ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಸವಿವರವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ವಿ ಸೊ ಅದರ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗವಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿ ಸಿ ಜನರೇಟರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಯ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಸಿ ಜನರೇಟರ್ನ ಟೈಪ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಟೈಪ್ ಇದೆ ಅವುಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಅದ್ರ ಕೆಲಸಗಳೇನು ಅದರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣಂತೆ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎ ಡಿ ಸಿ ಜನರೇಟರ್ ಈಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನಡ್ ಬೈ ದಿ ಮ್ಯಾನರ್ ಇನ್ ಫಿಚ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸಿಟೇಷನ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಟೈಪನ್ನು ನಾವು ಡಿಟರ್ಮಿನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸಿಟೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಡಿ ಸಿ ಜನರೇಟರ್ಗಳನ್ನು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿ ಸಿ ಜನರೇಟರ್ನ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಪನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಇನ್ ಜನರಲ್ ದ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಮೇಚರ್ ವೈಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಮೇಚರ್ ವೈಂಡಿಂಗನ್ನು ಹೇಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಆ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಆ ಒಂದು ಟೈಪ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಿಗರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ನ ಗಮನಿಸಿ ನೀವು ಡಿ ಸಿ ಜನರೇಟರ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಪರೇಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಜನರೇಟರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಜನರೇಟರ್ ಅಂತ ಎರಡು ಭಾಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸಪರೇಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಜನರೇಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಜನರೇಟರ್ ಅಂತ ಸೆಲ್ಫ್ ಪರೇಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಜನರೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಜನರೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಶೆಂಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಹಾಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಮೂರು ಭಾಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಜನರೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಜನರೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಲಾಂಗ್ ಶಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ಶಂಟ್ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಭಾಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಲಾಂಗ್ ಶಂಟಲ್ಲಿ ಕುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯಲ್ ಹಾಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಶಂಟಲ್ಲಿ ಕುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಡಿ ಸಿ ಜನರೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಮೇನ್ಲಿ ನಾವು ಸಪರೇಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಜನರೇಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಜನರೇಟರ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಜನರೇಟರ್ನ ಅಂಡರ್ನಲ್ಲಿ ಶಂಟ್ ಜನರೇಟರ್ ಸೀರೀಸ್ ಜನರೇಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಜನರೇಟರ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ ಈ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಜನರೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಶಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ಶಂಟ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಲಾಂಗ್ ಶಂಟಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯಲ್ ಹಾಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಶಂಟಲ್ಲಿ ಕುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯಲ್ ಅಂತ ಎರಡು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಡಿ ಸಿ ಜನರೇಟರ್ ಸೊ ಇದನ್ನು ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಪರೇಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಜನರೇಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸಿಟೇಷನ್ ಫಾರ್ ಎ ಸಪರೇಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಜನರೇಟರ್ ಶೋನ್ ಇನ್ ಫಿಗರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ನೋಡೋಣ ಈಸ್ ಸಪ್ಲೈಡ್ ಫ್ರಮ್ ಎನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಸೌರ್ಸ್ ಸಪರೇಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಸಚ್ ಎ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಸಪರೇಟ್ ಡಿ ಸಿ ಜನರೇಟರ್ ಆರ್ ರೆಕ್ಟಿಫೈಡ್ ಡಿ ಸಿ ಸಪ್ಲೈ ಫ್ರಮ್ ಆ್ಯನ್ ಎ ಸಿ ಸೌರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದರ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಹೊರಗಡೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಯಿಂದನೋ ಅಥವಾ ಡಿ ಸಿ ಜನರೇಟರಿಂದನೋ ಅಥವಾ ರೆಕ್ಟಿಫೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎ ಸಿ ಸಪ್ಲೈನನ್ನು ರೆಕ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ ಡಿ ಸಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಪ್ಲೈದಿಂದನೋ ಆ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎಕ್ಸಿಟೇಷನ್ಗೆ ಈ ಸಪ್ಲೈನನ್ನು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ತೊಗೊಂಡು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸಿಟೇಷನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮೇ ಬಿ ದ ಸೇಮ್ ಆ್ಯಸ್ ದಟ್ ಆಫ್ ದ ಜನರೇಟೆಡ್ ಆರ್ ಆರ್ಮೇಚರ್ ವೋಲ್ಟೇ
ಅಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೋರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೆಸಿಡಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಅನ್ನೋದು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಆ ರೆಸಿಡಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ರಿಟೈನ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಪೋಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ಫೀಲ್ಡ್ ಪೋಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೆಸಿಡಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ ಆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಲ್ಫ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಜನರೇಟರ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಫರ್ದರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಎಸ್ ಸೆಂಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಜನರೇಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಆ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೆಸಿಡಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಏನು ಒಂದಷ್ಟು ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸಿಟೇಷನ್ಗೆ ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ಸೆಲ್ಫ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಜನರೇಟರ್ ಅಂದರೆ ತನ್ನದೇ ಆರ್ಮೇಚರ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಅನ್ನೇ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸಿಟೇಷನ್ಗೆ ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ಸೆಲ್ಫ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಪ್ರೇಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸೈಟೆಡಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಬೇರೆ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿ ಸಿ ಸಪ್ಲೈನ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ಸಪ್ರೇಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಡಿ ಸಿ ಜನರೇಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇನ್ನು ಸೆಲ್ಫ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಡಿ ಸಿ ಜನರೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಶಂಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಜನರೇಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದರೊಳಗಡೆಗೆ ನಾವು ನೋಡೋದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸೆಂಟ್ ಜನರೇಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಆರ್ಮೇಚರ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಶೋನ್ ಇನ್ ಫಿಗರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ನೋಡೋಣ ಫಿಗರ್ನ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಶಂಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ವಿತ್ ದ ಆರ್ಮೇಚರ್ ವೈಂಡಿಂಗ್ ನೋಡಿ ಆರ್ಮೇಚರ್ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಶಂಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಶಂಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಶಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಂತಲೇ ಅರ್ಥ ಕೊಡುತ್ತೆ ದ ಶಂಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕಂಟೆನ್ಸ್ ಮೆನಿ ಟರ್ನ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಲಿ ಫೈನ್ ವೈರ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ತಿನ್ ಗೇಜಿನ ವೈರ್ನಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಈ ಶಂಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಎ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಓನ್ಲಿ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ದ ರೇಟೆಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಜನರೇಟರ್ ಆ ಜನರೇಟರ್ನ ರೇಟೆಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ಒಂದು ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಈ ಶಂಟ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ತಿನ್ ವೈರ್ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ತಿನ್ ಗೇಜಿನ ಮೋರ್ ಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಶಂಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಫಿಗರಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಇ ಟು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಏನಿದೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಶಂಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಗ ಆರ್ಮೇಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಒನ್ ಎ ಟು ಏನಿದೆ ಆರ್ಮೇಚರ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ಗಳು ಎ ಒನ್ ಎ ಟು ಅನ್ನೋದು ಆರ್ಮೇಚರ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಇ ಒನ್ ಎ ಟು ಅನ್ನೋದು ಶಂಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೋಡನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಈ ಆರ್ಮೇಚರ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಗಿ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಂದರೆ ರೆಸಿಡಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಏನು ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದೇ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಅನ್ನು ಸೆಲ್ಫ್ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಅನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಿ ಎಕ್ಸಿಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಕ್ಸಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಹಾಗೇನೆ ಅದೇ ಆರ್ಮೇಚರಿಂದ ಲೋಡ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಮೇಚರಿಂದ ಲೋಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ವೋಲ್ಟೇಜ ಬೇರೆ ಆಗಿತ್ತು ಫೀಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸಿಟೇಷನ್ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೋರ್ಸೆ ಬೇರೆ ಆಗಿತ್ತು ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ ಎಕ್ಸಿಟೇಷನ್ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದೇ ಆರ್ಮೇಚರ್ನ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಹಾಗೆ ಲೋಡ್ಗೆ ಹೋಗೋದು ಕೂಡ ಅದೇ ಆರ್ಮೇಚರ್ನಲ್ಲೂ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುವಂಥ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಶಂಟ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೀರೀಸ್ ಜನರೇಟರ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಎರಡೂ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೀರೀಸ್ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಶಂಟ್ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಅದರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಆ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಜನರೇಟರ್ಗು ಬರ್ ಡಿಸೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಹೇಗೆ ಡಿಸೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಶಾರ್ಟ್ ಶಂಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಜನರೇಟರ್ ಹೇಗೆ ಡಿಸೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಜನರೇಟರ್ ಇನ್ ಫಿಚ್ ದ ಶಂಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಆರ್ಮೆಚರ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಶಾರ್ಟ್ ಶಂಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಜನರೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಶಂಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆರ್ಮೆಚರ್ಗೆ ಅಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಹಾಗೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ವೈಂಡಿಂಗು ಈ ಎನ್ ಏಟು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಶಂಟ್ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಏನಾಗಿದೆ ಈ ಎ ಒನ್ ಏಟು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ಮೇಚರ್ಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ನೋಡಿ ಈ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಈ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಲ್ವಾ ಈಗ ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಸೀರೀಸ್ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಹೊರಗಡೆ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಆರ್ಮೇಚರ್ ಮಾತ್ರ ಸೀರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಶಂಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಜನರೇಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಂಗ್ ಶಂಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಜನರೇಟರ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಜನರೇಟರ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದ ಶಂಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಸೀರೀಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಯಾಶೋನ್ ಇನ್ ದ ಫಿಗರ್ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇವನ್ ಈಟು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಶಂಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಆರ್ಮೇಚರ್ಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಇವಾಗ ಆರ್ಮೇಚರು ಅಂಡ್ ಸೀರೀಸ್ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸೇರಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಎರಡಕ್ಕೂ ಸೇರಿ ಬಂತದು ಇಲ್ಲಿಗ ಈ ಆರ್ಮೇಚರು ಮತ್ತೆ ಸೀರೀಸ್ ಫೀಲ್ಡು ಸೀರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅವೆರಡಕ್ಕೂ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಶಂಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದನ್ನ ಇದನ್ನ ಲಾಂಗ್ ಶಂಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಜನರೇಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಜನರೇಟರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಜನರೇಟರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಫರ್ದರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಆ್ಯಸ್ ದಿ ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಜನರೇಟರ್ಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದ ಶಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೀರೀಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಪೇರ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಜನರೇಟರ್ನ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಸೀರೀಸ್ ಮತ್ತು ಶಂಟ್ನ ಎರಡೂ ಫ್ಲಕ್ಸ್ಗಳು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸಸ್ಗಳು ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪ್ಲಸ್ ಆಗೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಜನರೇಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೋತ್ ಟೆಂಟ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಏರ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಅವೆರಡು ಸೀರೀಸ್ ಮತ್ತು ಶಂಟ್ ಎರಡೂ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡನ್ನು ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಫ್ಲಕ್ಸನ್ನು ಸೆಟಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಎರಡು ಫೀಲ್ಡ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹವೆವರ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ದ ಆಂಪೇರ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಶಂಟ್ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಆಪೋಸ್ ದೋಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೀರೀಸ್ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಯಾವಾಗ ಶಂಟ್ ವೈಂಡಿಂಗಿಗೂ ಸೀರೀಸ್ ವೈಂಡಿಂಗು ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಸೆಟಪ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಒಂದು ಮಷಿನ್ ದ ಮಷಿನ್ ಈಸ್ ಸೈಡ್ ಟು ಬಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಬೌಂಡ್ ಜನರೇಟರ್ ಬೋತ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆರ್ ಯಶೋನ್ ಇನ್ ದ ಫಿಗರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ನಾವು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫೀಲ್ಡು ಸೆಂಟ್ ಫೀಲ್ಡು ಮತ್ತು ಸೀರೀಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಎರಡು ಒಂದೇ ಡೈರೆ
ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೇಸ್ ಅದ ಹಾಗೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಶಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಶಂಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆರ್ಮೇಚರು ಮತ್ತೆ ಸೀರೀಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸೇರಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆರ್ಮೇಚರ್ ಮತ್ತೆ ಸೀರೀಸ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸೇರಿ ಶಂಟ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಡೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನು ಸೇಮ್ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇದರಲ್ಲೂ ಹೀಗೆ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲೂ ಹೀಗೆ ಇದೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೀಗಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ಗಳು ಹುಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೀಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಬಿ ಐ ಎಸ್ ಫೋರ್ ಸೆವೆನ್ ಒನ್ ಏಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ದ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಡಿ ಸಿ ಕಮೋಟೇಟರ್ ಮಷಿನ್ಸ್ ಶಾಲ್ ಬಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸ್ಟೇಟೆಡ್ ಬಿಲೋ ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇದೆ ವೈಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ಡ್ ಬೈ ಎ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ವೈಂಡಿಂಗನ್ನು ನಾವು ಈ ಹೆಸರಿನ ಲೆಟರ್ಗಳನ್ನು ಮುಖಾಂತರವನ್ನು ಟರ್ಮಿನಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವೈಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಸ್ಡ್ ಬೈ ಎ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ ಸಫಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಏ ನಾವು ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸು ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ಪೊ ಇಂಟರ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇವನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತೇವೆ ಹಾಗೇ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಡಿ ಸಿ ವೈಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಚೂಸನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹೀಗೆ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು ಫಿಗರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಆರ್ಮಿಚರಿಗೆ ಎ ಒನ್ ಏಟ್ ಅಂತ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ನಲ್ಲಿ ಎ ಒನ್ ಏಟ್ ಅಂತ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ನಲ್ಲಿದೆ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕುಮ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಕುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಕುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ವೈಂಡಿಂಗಿಗೆ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಿ ಒನ್ ಬಿ ಟು ಅಂತ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅದೇ ಕಾಂಪನ್ಸೇಟಿಂಗ್ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿ ಒನ್ ಸಿ ಟು ಅಂತ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಸೀರೀಸ್ ಎಕ್ಸೈಟೆ ಎಕ್ಸಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಆ ವೈಂಡಿಂಗ್ಗೆ ಡಿ ಒನ್ ಡಿ ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ಲೇ ಇಶ್ಯಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಟೇಷನ್ ಬಂದು ಇ ಒನ್ ಇ ಟು ಅಂತೇಳಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆಯೇ ಸಪ್ರೇಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಎಫ್ ಎಫ್ ಒನ್ ಎಫ್ ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಜನರೇಟರ್ ಇದ್ದರೆ ಹೇಗೆ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೆ ಶೆಂಟ್ ಜನರೇಟರ್ ಇದ್ದರೆ ಹೇಗೆ ಸೀರೀಸ್ ಜನರೇಟರ್ ಇದ್ದರೆ ಹೇಗೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹೀಗೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿ ಸಿ ಜನರೇಟರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಡಿ ಸಿ ಜನರೇಟರ್ಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇ ಟೈ ಯಾವ್ಯಾವ ಟೈಪ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಡಿ ಸಿ ಜನರೇಟರ್ ಇದೆ ಮೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿ ಸಿ ಜನರೇಟರ್ನಲ್ಲೇ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸಪ್ರೇಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಅಂತ ಎರಡು ಭಾಗ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಪ್ರೇಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡಲ್ಲಿ ಶಂಟು ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಫರ್ದರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಜನರೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಶಂಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಶಂಟ್ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೇನು ಲಾಂಗ್ ಶಂಟಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್